Да, ребята, вы на канале Суперсус. Виталий Кигнатюк, добро пожаловать на канал Суперсус. Скажу да, всем привет. потом, не ходите на канал Суперсус. Это да. Ребята, я Виталий Кигнатюк, и вы в гостях Суперсуса. Мы сейчас находимся в нереальной заднице, блин. Пубертат увидел мир. Друзья, привет! Вы на канале Суперсус. Привет всем жителям канала, местным и новым гостям. Всех приветствую! Вы на канале Суперсус. Сегодня мы находимся на сталинском метро. Спецветка для президента, для самого Сталина. Мы здесь уже снимали серию, но сегодня мы выясним, на самом деле, куда до самого конца идет этот тоннель и посмотрим, какая рыба водится там внутри. Сегодня мы... Опа! Моя шапка! Вот, сегодня, привет, Виталик! Привет! Сегодня у нас в гостях Виталик Игнатюк. Вы очень долго писали, что мы с ним вместе что-то сняли. Да. И вот сегодня с Виталиком будем проверять. Во-первых, куда идет тоннель, а во-вторых, Виталик профессионал в рыбе. Да, нет, я вот... любитель, конечно. Ну, ладно, ладно. Не скромничай. И узнаем, какая рыба там водится. Вот такая или вот такая. А сегодня все проверим. Лодка, спиннинг, всякие штуки есть. А также надежный охотник. Друг, Все, он уже шапку, смотри, заохотил. Моя мандата. Класс, моя мандатра. Ну что, полетели. Летим тогда. Пошли. Пошли, посмотрим, что там у нас есть. Это пошли, там расскажу. А мы правильно пришли? Тоннель здесь? Да, да. Теперь. Друзья, мы находимся 40 километров от Киева. И здесь Сталин до военное время строил себе секретное метро. Вот, мы уже идем сейчас по тоннелю. Вот он уходит здесь под землю. Видишь? Вот, колпак вот идет. Вот заливчики. Реально спиннинг побросать классно. Смотри, мы идем по потолку тоннеля. Тоннель 9 метров. То есть под нами сейчас 9 метров тоннеля. Вот, начало его. О, все. Лома, куда ты погнал Ага, а как вылезти теперь? Что, вылазь, что ты, блин? Ага, давай. Вот, смотри, какой, да, матерый. Здесь тоннель уходит под землю. Куда он дальше идет, никто не знает. Сейчас заплывем на лодочке. Ну, он затоплен, тут вода там. Ну, сейчас попробуем, сколько мы максимум сможем дойти до конца. Друзья, я вам скажу, что у нас в гостях Виталик Игнатюк. Всем привет. Это видеоблогер. У него 2 миллиона подписчиков на YouTube-канале. Подписывайтесь так сразу. Заходите, Ссылка в описании. Рыбалка, охота, выживание. И, кстати, мы направляемся в Африку скоро. Я на выживание на целую неделю еду. Так что, кто не знал меня, заходите, смотрите, ребята. Боба, отдай шапку, отдай я шапку. Тебе вот так, кто же тебе приехал, ребята пригласили, я любитель тебе вот приехать себе, где-то полазить, дурака повлять и развеяться. Я, я задвиж. Боба, взять. Родять. А ребята, посмотрите, какой Боба на шайне красивый. Так как я знаю, много ребят смотрят с вашего канала меня также. Какой на шайник Боба, какой уже красавец, авторитет. Сколько Боби лет? Ну, два с половиной уже. Недавно вот праздновали два года. Пошли, Боба. Он, он любитель поплавать и сам, и за мячиком, и сам себе полез, поплавал. Боба, пошли. Ну, слушай, давай расскажи, что это такое строили, для чего-то. Вот, в 30-м году, когда Сталин был у власти, в 30-м году начали его как бы уже прорабатывать тогда Вторую мировую войну. А так как тиран, политик и президент страны, в каждой стране есть обычное метро, а есть спецметро для президента. Ну, Если что, чтобы можно было бы, короче, свалить со страны. И это в 30-х годах строилось кольцо вокруг города. 8 а -а -а. вот таких вот тоннелей вокруг Киева. Должно было быть кольцо замыкаться. Чтобы в случае чего можно было бы, если с запада наступают, танки, технику, железную дорогу переправить. То есть тоннели устроены так, что можно было ехать и поездам, и машинам. То есть кольцо должно было быть. Но война началась, так не достроили. 8 вот таких вот кусков вокруг Киева стоит. Это самый большой, который успели построить. Здесь порядка, я не знаю, пару километров. Но мы на лодке сегодня покажем все. Ну если вокруг Киева, а то не фиговые то масштабы и вложения. Спецветка для президента. Вот именно ну, необычное ветро, именно военное. Вот за город выехать Чтобы себе, можно там, было бак, сталинской дачи грузы возить. И все остальное провизию Отдельно. поставлять, чтобы никто про нее не знал. Это секретная военная. Ну, здесь да, бы понятно. вот эту всю штуку, ее бы насыпали землей. Вода появилась здесь, когда Киевское водохранилище построили, и уже вода поднялась. Оно сухое а, все там было. Там взяли дамбу, там же да, я да. был. 
затопило много да. сел. Это и все, все блин. бы закрыли бы землей, посадили бы деревья, орехи высадили бы, и никто бы со спутника даже не видел, что здесь что-то есть. Сохраняли бы входы военные и все. Но ну, все равно. Война это. закончилась, всех расстреляли, кто имел отношение к этой стройке и документы и, и все сейчас. Ничего себе, тут документы уже блин, сколько людей никто... работало, блин. Сколько лет уже прошло, 70 лет с войны, документы никто не видел никогда, это все секретно, до сих секретно. пор по грифам секретно идет. Вот только то, что мы можем видеть глазами, это максимум. Масштабы. Масштабы, ты сейчас увидишь внутри масштабы какие, насколько это человеческий труд. И, кстати, эту всю штуку, это заключенные строили. А ты прикинь, сейчас в наше время какие секретные базы там где-то, да? В скалах, в американцах, да, в русских. Так, блин, ты что, там не фиговые? Вот это интересно туда попасть. А мне кажется, там что уже ничего и нету. Все секретные базы в айфонах уже. Зона 51, как ты да. думаешь, есть или нет? Ну есть, она, она же по фото видно, показывали. Ребята, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу зоны 51 и вообще по поводу штатов. Это ж типа великая империя страна, скорее всего там самые, наверное, крутые бункера и да. самые крутые залазы. Ну да. Как-нибудь, ну, наверное, со штатов. Крутые разработки, вот летающие тарелки. Они же не летают на бензине тебе на газе, а там оно все продумано, как, ну, а там все техника современная, она летает. На какое-то создается магнитное поле а -а -а. и на фу-фу, и на передвигается резко. Магнитные подушки. Или это инопланетяне, или это наши люди придумали уже. Ну вот смотри, мы кидаем айфон тебя вот, когда я был в школе, еще телефоном не было. Да. Кинь мне этот айфон. Это вау, это фантастика, это ну не да, с нашей да. планеты Натуре. было, скажи. Ну да. это, это, это все технологии, и наверное и там та, так же технологии, только оно все скрывается и ну, секретно. Ну как раньше люди думали, что земля плоская и сонные держат. Да, да. На самом деле все объясняют Да, это просто, ребята, хайп кто-то берет. На самом деле вот в Крым берете огромный бинокль и пробиваете через Черное море. И ты не будешь видеть Турцию, а это всего лишь 300 километров. А как так? Потому что горизонт. А -а -а. Все, чтобы была земля плоская, ты бы видел Турцию. Я понял. Вот. С Крыма видно было бы Турцию всего лишь 300 километров. Я а ты хоро... понял как? А, а хорошие телескоп они бьют аж на, на Луну, там по 8 тысяч кратеры видно. Бля, так, ты понял, так, это что... все законы физики. Так, что, ребята, это все берут хайп просто. Там, где что, плоская земля, и там рассказывают. Все, да, так. на самом деле, ребята, все намного проще. Не будьте обезьянами, читайте да, книжки. Да, 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 кто-то себя просмотр решил просто да, там взять и все. Нормальная тема, да. Тихо, Боба. Аккуратно. Аккуратно. Вот, входной портал. Смотри высоту. Боба. Ох, блядь. Я раньше думал, что это входной портал в тоннель, но дальше, если посмотреть, там также тоннель этот продолжался бы еще дальше. Потом бы это все засыпали землей, и он бы шел бы, шел бы, шел бы. То есть кольцо вокруг его должно было замкнуться в тоннеле. Но они построили, видишь, оно участками построено, кусками было. И что интересно, заключенные строили. И здесь, может быть, в следующей серии покажем. Есть недалеко целый городок на острове, где эти зэки жили. Там бараки пооставались, их нет, целый городочек маленький. Вот, интересно. интересно. Где мы сейчас поплывем, да? Да, да. Прям туда. Там еще... Это мы сейчас высоту видим, плюс там еще под воду метра четыре. То есть полноценный железнодорожный тоннель. Так, ну что, ребята, пожелайте нам, как говорится, удачи. Пойдем лодки возьмем. Мы поплыли внутрь, погнали. Да, да погнали. Все, летим. Давай. Идем за лодкой. Друзья, мы на канале Суперсус, и мы сейчас идем в Сталинское метро. Друзья, с нами Виталий Кихнатюк и Бобу, и мы идем в Сталинское метро, а точнее плывем, а точнее карабкаемся, пробираемся в интересные загадки. Посмотрим, что там в конце. Опа, малой. А ну погляди, Что, Боба, готов? Плавали. Боба, плыли. Все, друзья, мы надули лодки. Наша экспедиция готова. И заплываем в этот сталинский тоннель. Ну что, не страшно? А, нет. 9 метров железнодорожный тоннель 30-х годов. Начатки строительства 28-й год. Это сколько лет ему уже? 
Ну, 90. 90 лет тоннелю, прикиньте. А сейчас такой из бетона, смотри, какая дьявольщина нарисована. Чистой воды сатанизм. Плывем в ад. Виталика, собака в воду не прыгнет? Да я не прыгну. Он же это привык, мы же на рыбалку с ним, он сидит в лодке. Все, друзья, мы заплываем в тоннель, сразу становится заметно прохладнее. Ну да. Дыхание пещеры открылось. Кофту. Вовчик, нормально? Нормально, говорит. У нас сегодня тотем, который будет нас оберегать. Это вот эта женщина, Брунхильда. Пожалуйста, не топчитесь по морде женщины. Все, друзья, мы уже заплыли в тоннель метров сто. Мы поглубились внутрь. И что мы тут бачим, господин Сусан? Вот, ты говоришь, вот остановки. В железнодорожных этих тоннелях по нормативам здесь должно быть либо электрооборудование, либо, в конце концов, просто когда состав идет, чтобы человек мог спрятаться, который обслуживает. Смотрите, сбоку от тоннеля сделана техническая ниша. То есть здесь должны были танки останавливаться? Ну, танки, или пушки, или вентиляцию поставят какую-то. Или, может, там это вот шаурму могли поставить. Шаурму продавать в тоннеле. Сталин, прикинь, это же правитель, это же ого. Приехал такой Сталин в Киеве, едет на ЖДшном вагоне таком именном. Купается в ванной в золотой. И такой типа, э, слышите, шаурму хочу. И сейчас, сейчас, пожалуйста, 100 метров машинист вперед поддай, подъезжает к сбойке тут. Шаурма, пожалуйста, ран будете? Ему хопа, шаурму наубили. Говорят, ну шаурма еще 100 лет как не придумана. Говорит, мне плевать, давай шаурму сюда. И все, ему шаурму замутили. Хопа, короче. Все, что захотел, это же он под себя все строил. Может быть, тут вообще, знаешь, все коврами было бы покрыто и какими-то экзотическими растениями, вазоны висели бы. И тут бабушка бы на веревке лазила, вазоны поливала бы. Да. Тут такое дело, знаешь. Люди в натуре с голоду дохли, а, ну да, а ему тут, короче, да. царство. Боба, про тебя не забыли. Давай. Давай, два весла, то теперь на мне. Так, Боба, мы теперь в одной лодке. Все, теперь шикарно. Ну, вода такая прозрачная, видно где-то метр под водой, а дальше черная, ничего не видно уже. Там и рельсы могут быть давай, еще. Давай. Виталик, сколько у тебя сейчас подписчиков? Ну, скоро будет 2 миллиона где-то. Класс. А сколько лет ты ведешь свой канал? Ну, это уже, наверное, четвертый. четвертый За 4 года. А у нас 3 да. года канал. А, а миллион у тебя когда наступил? Да я не помню уже. Да я не очень слежу за этим. Просто кайфуешь, да? Да, да. Прямо Мы... как Сусанин. Просто кайфуешь. Говорит, а какая у тебя статистика? Меня вчера я парень говорю, спросил. Да, снимал... 3 миллиона у него. Говорит, а какая у тебя статистика? Говорю, а я не знаю, что это такое. Я, говорю, я себя кайфую, получаю удовольствие в жизни. Говорит, я вот так снимаю, смотрю где-то там 300-400 тысяч. 500 800 Нет, нет. Потом так за, зашел, смотрю там уже, да, 700-800 как-то. Как вот так. Я просто делаю то, что нам нравится, вот это природа, рыбалка, главное. вот охота. А как, а, расскажи, как ты пришел к этому, что ты вообще решил снимать на YouTube? Ну, потому что нравится вот то, что я делаю, охота, рыбалка, природа. Всегда что-то делаем, всегда что-то стараюсь интересное построить, сделать. Иногда вот вырываюсь куда-то на выживание, на небитаемые... На небитаемые острова и сейчас планирую куда-то мотнуться. А к ютубу, вот именно к съемке, как пришел? Как пришла идея первый раз взять камеру в руку и начать снимать? Ну, я... Ну, я понимал, что много чего умеешь делать, много чего есть показать зрителю. Уже было что-то сделано у меня, я взял. Помню первые там мои видео, там какой-то курятник я сделал, интересный, так продумал все. Потом то, 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 что-то пошел, поснимал. Ну и поехал, конечно, на природу, на рыбалку. Там поракал, там ставил раколовки, там потом делал всякие раколовки с 5-литровых. Первый вот это выдумывал. И многим это было интересно. И вот так пошло, пошло. Слушай, ну это более чем интересно в условиях современного кризиса, пандемии, всей этой херни. Это обычным людям сейчас iPhone отбери у человека. То он с ума сойдет, что сейчас делать, когда Инстаграм пропадет. Он же не может пиццу заказать, он не сможет себе пожрать заказать, он на такси не доедет, потому что ничего не работает, связи нет. Ну да. А пойти в лес и вырубать палку, он не умеет. Ну да, много, конечно. Или там знать, какие колоски можно есть, а какие нельзя, знаешь. Смотрите, вон сзади наша лодка с провизией за нами телепает. Выход на улицу скоро скроется за поворотом, а мы углубляемся в полную чему тоннеля. Не, ну начинает так жутковато быть так. Ну сейчас дальше будет. 
И напомню, что главная цель сегодня попробовать добраться до самого конца и посмотреть, где же все-таки заканчивается это строительство. И где он по Днепр уходит, может вообще по Днепру удастся нам проплыть. Ну, короче. Как думаешь, вот что, что под нами, под водой сейчас может быть? Не знаю, мне кажется, ну, наверное, это, наверное, по любасу есть. Потому что если строили, перевозили, копали всякую технику. Во-первых, рельсы должны быть, вот смотри, какие-то комбайны. И что хочу еще сказать. Я... Когда этот тоннель получается, ну, война началась, всех расстреляли, никто не вернулся к строительству. И потом в 50-м году, когда уже планомерно Советский Союз эти тоннели рассматривал, думал, что с ними делать, то из них достали материалы, и в 50-м году, когда в Киеве начали строить метро, отсюда позабирали материалы, первые метрополитены в Киеве из этих материалов строили. Чубинги? Да, университет вокзальный, перегон сделан из этих материалов которые здесь были использованы, подкачивали воду. Ну, ну да, тут осталось видно всякие. А люди могут быть под водой? Тут? Да может быть, конечно. конечно. Знаешь, как в непрогрессе, сколько там зеков закатали под бетон? Да. Конечно. А вот особенно вот почему-то, я не знаю, почему правители вот эти вот тираны советские очень любили и вот эти вот так, напить, атомные идет. электростанции, когда строили ГЭС, вот эти вот плотины и заключенных прямо там и закатывали в дорогу, в, эти, в бетон. Это как история, строили замок и кого-то замуровать. Знаешь? Ну конечно. Слышал и, такое? И, ну конечно. А, типа человек-то прикинь не портится в бетоне, когда-то типа расковыряют, а он там и лежит. Да боба -бо такой. Боба, блядь. Дурачок. Все. Вкусно. Ему бабиху сюда. С пониманием нужно относиться, так как он у него куча энергии. Конечно. Нужно хороший выгул, нужно охоту давать хорошего. Они сейчас много дураков насмотрятся, загораются и себе берут. Знаешь, которые не занимаются охотой. А я сколько раз говорю, блин, что это, ну, специально порода для охоты. И не берите, чтобы не мучилось. Там в квартире, знаешь, еще. Баба, а такой он вредный. Баба. Да, да, да. <смех> Скучно. Так, все, не балуйся. Успокойся, я грибу. Вот сейчас поплывешь. Так, где я плыву? Я уже потерялся, блядь, надо плыть. Тут можно снимать фильмы ужасов. Ну, конечно. Я бы вас бы шуганул бы, одел бы свой гидрокостюм, и ты такой плывешь. Ты... <смех> white Jays, white Porsche, white wrist. Смотри, Виталик, мы сделали факела самодельные. Это рулоны туалетной бумаги, пропитанные парафином. Мы их постоянно используем. Шикарная вещь, натуральный продукт и согревает, и тепло дает. Я не знал, интересно. С факелами сейчас будет круто. А -а -а. Вы на канале Суперсус. Я Виталик Игнатюк. Не переключайте, будет интересно, ребята. Летим дальше в Сталинское метро! Вау! Вау! Смотрите, пацаны, у нас лодка сдувает. Спустила уже наполовину, вон как мы плывем. Смотрите, половина лодки, в которой я сижу, посмотрите, какая она мягкая. А у пацанов твердая. Как пенис пенсионера. Благо, что лодка на две половины разделена. Да, и наша надута, это самое было. Смотрите, пацаны, здесь идет отверстие прямо на улицу. Технологическое такое. И что, короче, интересно, смотрите, здесь древние доски. 
Посмотри, это доски еще со строительства. Прикинь, доски сто лет. Посмотри, с гвоздями. Вот, смотри, кусочек дерева, которому сто лет. Можем разыграть его среди подписчиков или просто себе забери. На, а ну дай, будет гореть? Гвоздя лучше будет. Не, оно не будет гореть, потому что а оно ну. очень сильно водой пропитано. А ну смотри, не, вот посмотри, будет гореть? Нет, не, не будет. Ты лучше гвоздя быть, они не может кованые. Короче, вот кусочек дерева, на, я оставляю. Э, на память подаришь там любителям истории. Смотрите, пацаки, тупо вот такая решетка и выход на улицу, посмотри. А с другой стороны болото. Вон даже папороть сверху свисает, шикарно. Это тюрьма, может быть, это в натуре, как заключенные. Ну, заключенные это копали в... А там ну, забор был, там все то Вышки. Там кто-то находится уже. Вы крепко держится. А где разводникнешь? О, вытянул. Гвоздь, которому сто лет. Ну, не кованый. Военный гвоздь? Ну, ну да. да. Может, его Сталин даже лично держал? Тань. Да не, ну что не держал, в зубах колупал. У него же зубы, кстати, вот такие были, видел? Да. Реально здоровый. Он же большой был Сталин. Почти 3 метра высотой был. Кому-то подаришь, разыграешь. Так, друзья, мы подъехали к вентиляционным отверстиям, или как правильно это не Вентиляционное влагалище, да. Блин, Что, давай выйдем, посмотрим, где мы колбаски скушаем. О, проснулся своей колбаса, да? Ты как, не заскучал? Смотрите, друзья, как сильно поднялась вода практически уже под самый потолок. Сейчас мы выйдем, посмотрим, что на улице, и дальше будем заглубляться в самое-самое, в самую сраку. Так, друзья, мы прошли пол туннеля. Дальше будет самое ответственное и самое интересное. А перед ответственностью надо подкрепиться здорово. В сталинский туннель взяли сталинскую колбасу. Сталин очень любил, кстати, вот эту вот колбасу краковскую. Ты сталинским гвоздем открываешь? Да, и сталинским гвоздем. Мы ее сейчас вскроем. Боба право дался. Так. Боба можно такое хавать? Рыба? чуть-чуть. Ну, Потом эти специи, это все, это нежелательно. Соленое там такое всякое. Ага. Так. Там жареные. Кормить надо хорошо. На. Все, покорми бобку. Молодец, все. Маленький перерыв. Подкачиваем лодки. Мы сейчас ровно на середине тоннеля. Вот мы припарковались. Накачаем лодочку и будем уже нырять в самую глубь, смотреть, чем он заканчивается. Боба, иди сюда, я сказал. Ко мне. Риски получишь. О. Давай, иди сюда. Поплыли. Молодец. Опа. Молодец. Опа. Так, друзья, на самом деле я эти картины купил в интернете на аукционе. Это масло. Я не знаю, кто здесь изображен. Но такая идея, что эти дорого картины достаточно купил, я никому не говорил. И я для чего их купил, собственно, приобрел. Для того, чтобы сделать сегодня перформанс. Хотим в грустном, грубом, сталинском сером туннеле повесить немножко радости. Такие вот картины хотим примандить там внутри. Сейчас мы заплывем в самый конец, сколько сможем добраться, и там их повесим. Ага. Может кто-то когда-то увидит их. И повесим их там. Скажите, Надо брат. было такие какие-то картины там. Ну, чья-то семья, может, это кто-то увидит, будет приятно. Все, друзья, покидаем яркий солнечный день и обратно возвращаемся в сталинские репрессионные места. Да, интересно так развеется. Мне просто шел кайф, что я не снимаюсь. Я с фасонами приехал развеется. Класс, а то так без камеры непривычно. Опа! Не переключайся, не переключайся. Ах, вот здесь такое, да? Да. Боба аж боится. Ты такой плывешь и в натуре что-то плачет. Да, обосрался в забор. Сейчас Сталин под воды, прикинь, вылазит такой усами. Я не понял, ребята, что вы здесь делаете? Всех отправить на каторгу, копать под воду за мной. И под воду тупо затягивает, прикинь. Копать, копать, копать. Говорим, да как же тут вода? Мне плевать, расстрелять его. И либо копать, под воду копать. Строй. Стране нужен метрополитен. Понятно, этих людей ни за что не считались, только загнобили на этих постройках. 
Так, друзья, тут еще какие-то люди в тоннеле. Сейчас узнаем, сейчас кто это. Какие-то местные туристы. Посмотрим сейчас. Может, у них плав средства гораздо более современные, чем у нас. Мы отберем у них. Тут как-то холодно, или мне кажется? Да ну бетон, конечно, никогда солнце не принимает. Здесь холодно. Проходи, э, здравствуйте, проходите вперед, у вас маневренность больше. Так, а там разве не конец? Ну, ну мы хотим выяснить. Мы же хотим до конца дойти. А вы тут первый раз? Да. О. Интересно, что ж впереди сейчас посмотрим. Вот видишь, что такие пластмассовые? Вот, а я не просто не ваш. Посадить немножко вперед. Алло, Спасибо. Видишь, какие не протнешь на газ. Но эти лодки нам дают, конечно, фору. Да, но не все равно. Неважно. Фу, мухи в рот залетают. Мы все равно зайдем дальше всех сегодня. Да. И покажем, что в самом-самом-самом отверстии. Заднем. Вот, друзья, вы давно-давно просили, чтобы мы снялись наконец-то с Викталиком и с Натюком. И вот да. этот день случился. Мы плывем непонятно куда. Как ну да, мне и ребята спрашивают, что вы на стриме говорили, что ага. скоро собер... и они уже ко мне пишут, спрашивают, или когда там я буду, или буду. Смотрите, друзья, потолок опустился практически уже до головы. Руками уже спокойно трогаем потолок. Сможешь одеть? О, О а ну покажи. Вот. Номер один сделан. Давай. О, вон мышь летучая лишь. Смотрите, пацаны, пацаны, вон на потолке сидит летучая мышь, посмотрите. О! О, блин! Боба! Взять! Вот! Смотри! Так, тихо, чтобы на лодке не Вот! Вот, баба! Смотри! Вот! Баба! Вот! Смотри! Вот! Смотри! Вот! Аккуратно, аккуратно! Смотри! Аккуратно, аккуратно! Смотри, какие они! Ого! Обоссалась уже от страха. Да. Она кусала. Шли. Смотри, какие крылышки. Все. Отпускай, пусть летит. Смотри, смотри. Ого, какой вампир. Вау! Нифига себе, ребята. Смотрите. А Боба хочет ее уже славить. Смотрите, какой вампир. Да! Вот она, вот она в лодке, убираю ее, она в лодке. Блин. Вот, вот она в лодке, в лодке, убирает! Она куда-то полезла! Вот она здесь! Диана, Диана! Тихо, Диана, Диана, вас! Она тебе надо, Боба! Убирай ее, короче! Пацаны, смотрите, вот летучая мышь, она плавала и выползла на стенку. Выползла на стенку и спокойно сидит себе. Смотри, вы просто не видели, я не снимал, как она плыла. На потылке я сидел. Вот. вот, вот, смотри, аккуратно. Все. Аккуратненько посади ее. Все, все. Все, все ребят, пускай живет себе там, да. Показали вам. Я сам еще просто летучий мышь так сблизи не видел. Что, там дальше не проплыли? Ну там дальше просто уже потолок. Ниже, 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 Спасли ребята мышь, так как она упала, мы ее засунули вот опять туда в щель, где она себе будет вот жить, себе летать, так что ничего страшного, да. Просто показали вам так сблизи, я сам еще так не видел, таких вампиров, блин, просто вампиры, жесть. Рукокрылые кусачки, ну? они в красной книге, рукокрылые. Да. Пускай живут. В тюнелях живут, их тут мало осталось, они тут прячутся от людей. Ну понятно, по люди их хавают. Вот как он станет, ее можно тут убить, а не что? Что такое? Да успокоился, блин. Боба. Да, я тебе сейчас лодки выкину, если ты не успокоишься. Ты понял меня? Блин, Боба. А ну поклял бы ему, ну ладно. Ох, возбудился, да? Как Сусани над колбасы. Тихо. Тихо! Виталик, это нормально? Может мы ее к себе лучше возьмем? Да не, он просто перевозбудился. Да. Все, успокойся. 
Смотрите, пацики, я прямо вижу, как впереди уже вода практически касается потолка. Сейчас заплывем и посмотрим, что там. Ну что, давай, можете как-то... Вот, видишь? Опа, да. Вот так можно головой сейчас мою лысину черкнуть. О, уже опасно. Не, ну только что гвоздь торчал. Так давай сюда подвяжем картину. Мою лысину. Просто себе вот с ребятами здесь приехал. Дурака, аккуратно. Дурака повалять себе вот, развеется. Но при этом я тебе хочу сказать, что у нас очень серьезная, ответственная сегодня если сейчас экспедиция. Есть, если лопнет лодка, мы хер отсюда выпьем. О! Ну ты лапай, блин, на морзу. Ну, Вода ледяная, тут ни хер выплывешь еще отсюда. Ну, я да. не знаю, как Сталин отсюда выплывал. Все, я уже ложусь. Давай. Ну, сейчас ну, давай. Реально, ой, суть. Смотри аккуратно, не спеша, не спеша. Смак, успокойся. Может у нее клаустрофобия начинается, кстати? А не, он ищет этих летучих. А -а -а. Пацаны, смотрите, уже расстояние совсем маленькое. О, мы сейчас туда заплывем. Я не знаю, там тоннель ниже еще ныряет. Сейчас посмотрим, ничего себе. Сейчас приблизимся реально к тупику, посмотрим, что там. Давай очень аккуратно, не спеша. Посмотрите, чуваки, если у кого-то есть клаустрофобия, это реально очень стрёмно. Да, как будто чавит. Боба, Боба, возьми себя в руки, ответственный момент. Пацаны, я не знаю... Тихо, как... не спешите, пожалуйста. Не спеши, не спеши медленно. Так, я нет. мандат тихаю. Да. Пацаны, я не знаю, как это выглядит вам на картинке, но в реале здесь находиться очень стрёмно. Вот, голова упирается в бетонный потолок, а под нами 9 метров воды. 9 ледяной. метров. 9 метров ледяной воды под нами. Вон, еще осталось буквально 50 метров. Давай, очень аккуратно, очень медленно. Тут уже места вообще в лодке нету. Посмотрите, как тут узко. Блин, да. да Чтоб не было никаких гвоздей в этом потолке. Ну, следите за этим. Ну, я же не вижу ничего. Я же говорю, фонарь включите, блядь, я ничего не вижу. Тихо, тихо, стоп, стоп. Главное уже... Стой, стой. Вправо-влево не шатай, потому что если мы перевернемся... Ты как не шатай, ты знаешь, я ничего не вижу. Свети. Смотрите, вон тоннель ныряет ниже куда-то под воду. Посмотри. Тихо, пацаны, аккуратно, держитесь. Сус, не трогай мою ногу. Да я же не могу разлезть. Тихо, слава. Аккуратно. Успокойся, не паниковать. Да, стоп, стоп, пацаны. Пацаны, главное спокойствие. Это сходка еще полуздутая. Стой, стоп. Тихо, мне Боба по морде прыгает, Боба. Виталик, возьми Бобу, она с ума возьму. Так, вперед еще 10 метров, пацаны. Блядь, не надо, тихо. Спокойно, пацаны, спокойно. Боба. Так, все. Вперед, двигаемся вперед. Главное не паниковать. Вот конец тоннеля, вот самый тупик. Здесь идет непонятная конструкция, железная опалубка, и тоннель ныряет куда-то ниже еще. Сейчас я приближу. Это знаешь, что может быть? Посмотрите, там я даже не вижу шо. Это что такое может быть? Это тоннель проходит через кишки, которым копали тоннели. Как будто уже в домовине какой-то, блядь, лежит. Скажи, что говорю, что это тоннель проходит через комбайн, которым тоннель копали, стоит впереди. Сталинский? Ну да. Игнатюк, как ощущения? Ну такие. Собака блин. по потолку бегает. Да, блин, стрёмные, блин. Я говорю, потолок такой уже чавит. Я говорю, как домовиде какой-то уже. Я даже не... Я не... Вон, вон. Тоннель ныряет не вниз. Аккуратно. Возьми себя в руки. Иди э, туда. Э, э. Брухильда. Боба, ко мне. Нет, я не могу вообще ничего делать. Пацаны, посмотрите, вот бетон прямо над головой. Два метра бетона. Под нами 9 метров воды. Э, все, куда? Вперед не толкай, там уже нет прохода. Брунхильда, аккуратно. Смотрите, пацаны, это вообще очень жестко. Я такого еще не делал. Стой, 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 аккуратно, аккуратно. Стой, вот мы в самый тупик приехали, дальше некуда, посмотри. Не Видите? Ага. Железо, дальше идет железная конструкция, упирается вниз куда-то. Посмотри, друзья, я не знаю, как вам описать ситуацию, но пространство здесь места Шесть, нет вообще. Это, до... это домовина, это реально гроб. Подземный подводный сталинский гроб. А ты можешь посветить, пожалуйста, назад и скажи, сколько между железякой и водой? Боба. Или между железя, сейчас, 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 Боба, дай пройти, Боба. Десять, ого, слушай, я вижу под водой там какие-то конструкции. Типа тюбины? Типа какие-то железные зажимы под водой. 
Это щит, значит, идет. Установлен какой-то железный огромный каркас. Это щит проходнический комбайн. Я не могу, я, у меня не хватает технического образования, а я не знаю, это что это. А фоткать нельзя? Но я на видео снимаю. Ну, потом покажешь. Да. Интересно. Все, и дальше, я не знаю, это, наверное, спуск на нижний ярус. Наверное, эфонная камера. Это, видно, мы же тут двери хотели ставить, чтобы водой не наполняли. Да, да, да. Да, ребята, вы на канале Суперсус. Виталий Кигнатюк, добро пожаловать на канал Суперсус. Скажу да, всем привет. потом, не ходите на канал Суперсус. Это да. Ребята, я Виталий Кигнатюк, и вы в гостях Суперсуса. Мы сейчас находимся в нереальной заднице, блин. И как теперь отсюда вытащиться? А, гус, эй, гус. Все, пацаны, мы увидели, понюхали, сфотографировали самый конец сталинского метро. Дальше, дальше только с аквалангом. На сегодня экспедиция закончена. Пытаемся аккуратно отсюда спастись. Никто не заходил тогда, как мы заплыли. Так мы же хотели быть первыми, дойти тупо до щита, до комбайна. То есть дальше уже ничего-то и нету. Стоит проходническая машина, которая копала тоннель вниз. Дальше уже нет ничего. Мы до самого конца дошли. И увидели, что установленный комбайн стоит. Сталинский. Видишь, война началась, и остановили строительство. Не смотри, не смотри ты по сторонам, оставайся Здесь такой, как равна, есть. Нету ни хера. Нету ни хера, целый мир, моя Брунхильдочка. Фух, аж хоть дышать легче стало. Сколько лет мы мечтали это сделать, дойти тупо до конца. И сейчас как раз такая погода, осень, Днепр опустился, и мы смогли достигнуть конца. Напряженная там ситуация была. Не, вот ты там легли уже, с лодкой потолок прижал, и вода тебя на лодке прижала. И ты такой уже легли, самый тупик. Вот, видишь, возле то торчаешь, чтобы в сидях можно бошку раздереть. Фу, я думаю, можно уже сесть. Шапочку одеть. Уже высота нормальная, а потом такие штыри были возле. Блин, меня аж так вчерила, я головой уже лежу такая. Фу, уже, уже реально чуть легче. Вот там было так, ну реально, да, стрёмненько. О, я... я смотрел вас вылазить и по всяким ноким. Ты не думал, что у тебя такое будет? Я залезу с вами, блин, такую задницу, где зажмет тебя, а ты будешь такой лежать. Ай! Все доплывают сюда и разворачиваются. А мы, блин, до самого конца, ребята, доплыли. О. Где аж, блин, зажало нас, блин. Ну, увидели, да. Говорю, вода спала сейчас. Много не было, давно не было дождей, блин. И мы смогли доплыть до конца, блин. Из-за наших 20 лет экспедиции мы наконец-то это сделали. Мы первые. Ай, тонем. Да, я тоже набрал жопой водой. Блин.
Боба, иди сюда. Я тут рад. Он сейчас Аккуратно. упадет. Так, друзья, мы не погибли, мы достигли финального конца сегодня, прошли туннель до самого конца, сделали то, что давно хотели. Вот, с нами был Виталий Игнатюк, заходите к нему на канал, там много интересного по тематике выживания, природы, охоты, рыбалки. В современном времени очень актуально, подписывайтесь на Виталика канал. Да, круто провели время, спасибо вам, ребята, развеялись с Бобой, полазили по таким вот туннелям опасным, а там было просто жесть, там застряли. Так что, ребята, кто не знает меня, заходите, да, много классных видео. Всем пока! Всем спасибо, ребята, до новых встреч.